哈喽，大家好，我是千和汤的小何中医。哎呀，今天我们要讲一下煲汤这件事情。我也是因为从去年啊、呃、开始那个 MCO 的时候，呃，就没有东西做嘛，在家里面是不是？就煲汤咯 o、okay? k 所以就慢慢就有研究怎么样煲汤这样子。但其实呢，在这之前呢，我也是有听过一些香港的朋友。啊，比如说在香港啊，在广东一带呢，他们都是很流行这种煲汤的文化。啊，我也是知道说，比如说一些家庭主妇身体很差的，啊，然后很难可以怀孕的，啊，就是皮肤也不好啦，然后又黑斑呐、啊，问题一大堆，是，甚至是有一些人呢是，啊，全身都生瘤就对了啦，乳房也生瘤啦，子宫也生瘤，啊，然后月经也不调，很多问题。就对了 ，OK， 然后再加上啊、呃，女人最怕的话还是 OK， 全身不顺，然后还要发胖，身体不停的发胖，啊、呃，但是呢，我有读了一些一些他们的这些故事啦，确实是有一些人经过每一天喝汤啊、调养啊、滋补这方面，这慢慢慢慢呢，他的身体就会越来越好，然后甚至可以生不到小孩子。这些故事呢都很多了。那么，嗯、呃，煲汤 ，OK， 其实这个东西呢，在对于海外的华人，甚至是对于一些西方国家的外国人来讲呢，啊、呃，可能他们也不太理解。但是呢，当我们说要把中药介绍给全世界的人呢，一个最简单的方法呢，就是用中药 ，OK， 然后啊。呃带入这个药膳，啊，这方面跟煲汤这方面的文化结合，大家会比较容易接受，啊，因为一些真正用来治病的味道比较古怪的汤料呢，啊，都是比较比较难可以接受了外国人。OK， 那么我们也是有很多这些书是教人家怎么样煲这些广东汤啊什么之类的。OK， 大家都可以买很多书来看。啊、呃，我觉得这个是一个参考啦 ，OK。但是最主要的就是呢，你必须要了解，有一些书是乱乱写的，知道吗？根本是不需要负责任的。那种汤呢，第一那些材料你是找不到的 ，OK， 因为它只是某一个中国某一个地方啊、呃，他们的一些食材你找不到的。啊，再来呢，就是那种汤是煲出来是不好吃的那个味道，呃，怎么样知道呢？你一看一下，它就是那两三个 ingredients， OK， 左看右看上看下看，有些你已经猜到那个味道了，但是，然后就是跟你讲说，煲完了这个的话，放一点盐就可以了，真的是，哦，你一做了之后你就中招了，那个汤真的是超恶心的，味道完全是不行那种的， OK， 嗯，这个你要用你要花点时间去找了，不是全部汤都 work 了，其实， OK。然后有一些汤是乱写的，就是好像讲到什么功能都有了，什么病都可以治了 ，OK， 看起来就是很古怪，吃起来那个味道就不好喝的 ，OK， 呃，我自己本身我也是经过这一关呐，但是因为可能我是中医的话，呃，我在找资料方面呢，啊、呃，可能在看研究报告那些是，啊、呃，可能我就比较能够知道到底合理不合理它的那个配方，好了。今天的视频呢，就讲到这里了，我们下次再聊，拜拜。